ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നിവ കാത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കുറച്ച് ടേമുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അനക സംഖ്യ അനക സംഖ്യ അതല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ സംഖ്യ പരിപൂർണ സംഖ്യ എല്ലാം ഒരേ സാധനമാണ് പരിപൂർണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അനക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയും പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അനക സംഖ്യ പരിപൂർണ സംഖ്യ സമ്പൂർണ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതെല്ലാം ഒരേ നമ്പേഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് അനക സംഖ്യ നോക്കാം ഹെഡിങ് എഴുതില്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതാം ആറിന് ഏതൊക്കെ രീതി നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഫ്രാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഫ്രാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും വൺ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ഉണ്ടാവും സിക്സ് ഉണ്ടാവും അതല്ലോ ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ വന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കണേ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യോ എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആയി മാറി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആയി മാറി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നായി മാറി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം സംഖ്യാ കുറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുക അതായത് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി ലഭിച്ചു ആറിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം സംഖ്യാ കൂട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക എന്ത് ചെയ്യണം സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് ആക്കിയല്ലേ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുക ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം സിക്സ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ സമ്മ കിട്ടി ആ സമ്മ എന്ന് പറയും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി താഴെ എഴുതി വെക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ അനക സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ അനക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അനക സംഖ്യ ഏതെന്നറിയോ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ഏറ്റവും ചെറിയ അനക സംഖ്യ ആറ് സ്മോളസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കണേ അടുത്തൊരു അനക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനക സംഖ്യയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ആ ഘടകങ്ങളുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതോ
കഴിഞ്ഞോ ഏത് കഴിഞ്ഞോ ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവാ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആയി മാറി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആയി മാറി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആയി മാറി ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയി മാറി ദെൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്തായാലും എന്താണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരട്ടി ആയി മാറിയല്ലോ ഫിസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എത്തുണ്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അനക സംഖ്യയാണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ആര് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയെട്ട് കൂടി ചെയ്തു ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അനക സംഖ്യയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നോക്കാം ആറ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിണ്ടോ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അനക സംഖ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെന്താ ചെയ്തത് ആറിന്റെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി അത് കൂട്ടി നോക്കി കൂട്ടി നോക്കിയ സമയത്ത് അതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ ഇരട്ടി ലഭിച്ചു അതുപോലെ അടുത്തൊരു അനക സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ടിന് നമ്മൾ ഘടകങ്ങൾ എഴുതി ഏതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഘടകങ്ങൾ എഴുതും ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഘടകം രണ്ട് രണ്ട് എഴുതി വെച്ചു നാല് എഴുതി വെച്ചു ഏഴ് എഴുതി വെച്ചു പതിനാല് എഴുതി വെച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആയി മാറി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആയി മാറി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആയി മാറി ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി മാറി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മനസ്സിലായി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ത സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനക സംഖ്യയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പറയണോ ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് എന്താണ് രണ്ട് അനക സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അനക സംഖ്യയാണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അനക സംഖ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ചെറിയ അനക സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ അനക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതണം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര അനക സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര അനക സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര അനക സംഖ്യകളുണ്ട് അറിയോ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ അനക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കോമ്പോസ് നമ്പർ നമ്മൾ എഴുപത്തിനാലിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അനക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്
ഈ ദിവസം ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള അനക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എവിടെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അനക സംഖ്യ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അനക സംഖ്യ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാകണം ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനക സംഖ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ സംഖ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ സംഖ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പറ്റ് നമ്പർ പറയും പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മറ്റൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇത് പറയുന്നത് പരിപൂർണ സംഖ്യ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് രണ്ടും രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ എന്നാല് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആം സ്ട്രോങ് നമ്പർ ആംസ്ട്രോങ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്ന് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മലയാളം ടേം ഇല്ല കാരണം ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന നെയ്മാണ് നമ്മൾ രാമാനുജൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം ടേമുകളൊന്നുമില്ല ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഫൈവ് ത്രീ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ സംഖ്യയുടെ ഓരോ അക്കത്തിന്റെ ക്യൂബുകൾ എഴുതി വെച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയില് ഓരോ അക്കത്തിന്റെയും ക്യൂബുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം വൺ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂബുകൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യയിൽ ക്യൂബുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പഠിക്കണേ വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്യൂബുകൾ പഠിക്കണം സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോ ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരും നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അതായത് ഒരു സംഖ്യയിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളുടെയും ക്യൂബുകളുടെ തുക അതേ സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഖ്യാകൂട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സംഖ്യയിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളുടെയും ക്യൂബുകളുടെ തുക സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ ഓരോ അക്കങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അതിന്റെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്താ ലഭിച്ചു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കും ആ സംഖ്യയിൽ ഓരോ അക്കങ്ങളുടെയും ക്യൂബുകളുടെ തുക നമ്മൾ നോക്കും ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കണം അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കണം നോക്കാം പറയുന്നത് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ആണ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ എല്ലാ ഓരോ സംഖ്യയുടെയും ക്യൂബുകൾ എഴുതി വെച്ചു നോക്കാം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്നാണല്ലോ ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത അഞ്ചല്ലേ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് എഴുതി വെച്ചു അടുത്തത് മൂന്നല്ലേ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എഴുതി വെച്ചു അതെല്ലാം കൂട്ടി ഒന്നിന്റെ ക്യൂബും അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബും മൂന്നിന്റെ ക്യൂബും കൂട്ടാണ് ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് 
ഇനി മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇനി കൂട്ടി നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടി നൂറ്റമ്പതായി മാറി നൂറ്റി അൻപത് മുറിച്ച് രണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പറ്റൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ഈ ഓരോ അക്കങ്ങളുടെയും ക്യൂബുകളുടെ തുക കൂട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ സംഖ്യ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അക്കങ്ങളുടെ ഓരോ അക്കങ്ങളുടെയും ക്യൂബുകളുടെ തുക നമ്മൾ നോക്കി ആ ക്യൂബുകളുടെ തുകയും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്തായി സെയിം ആയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഇനി നോക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എഴുതിയിരുത്തില്ലേ ഇപ്പൊ എഴുതി നോക്കി ഏറ്റവും ചെറിയ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് ത്രീ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെവൻ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ സെവൻ സീറോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് എഴുതി വെക്കുക സെവൻ ക്യൂബ് എഴുതി വെക്കുക സീറോ ക്യൂബ് എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സമ്മ കാണും സമ്മ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെവൻ സീറോ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കോ എനിക്ക് നോക്കാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ ക്യൂബ് ഓക്കെ ത്രീ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവൻ സീറോ കിട്ടുമല്ലോ ത്രീ സെവൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന താമസം നമ്പർ ആണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടാം താമസം നമ്പർ ആണ് മക്കളെ ഇത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറുത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഏതായിരിക്കും ത്രീ സെവൻ വൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരിക എങ്ങനെ വൺ വരിക ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളോട്ടെ സീറോ ക്യൂബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സീറോ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഈ ടേം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വൺ ക്യൂബ് എന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്തായി മാറും നമ്മുടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും എങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ഓരോ അക്കങ്ങളും കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഗെയിൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ സെവൻ വൺ എന്ന് കിട്ടേണ്ടത് കൊണ്ട് എന്ത് പറയാം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അടുത്ത ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ഏതാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് അടുത്ത ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ ക്ലിയർ ആയോ ആദ്യത്തേത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് നെക്സ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് 
ഇത്രയൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആംസ്ട്രോങ് നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രാമാനുജൻ നമ്പറും റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റവും പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ നമ്പർ പറഞ്ഞു ക്യൂബ് നമ്പർ പറഞ്ഞു പ്രൈം നമ്പർ പറഞ്ഞു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞു ദൻ രാമാനുജൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞു ദ ലാസ്റ്റ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്പർ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂബ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂബ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കോ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം മക്കളെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഓക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാലോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സംസ് ആൻഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കുറെ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് സംഖ്യ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മ കാണാനും ആവറേജ് കാണാനും അതായത് തുക കാണാനും അതിൻ്റെ ശരാശരി കാണാനും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക സംസ് അല്ലെങ്കിൽ തുകകൾ സമല്ലെങ്കിൽ തുകകൾ ഇനി നോക്കാം എന്താണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടി കിട്ടുമെന്ത് ലഭിക്കും അതിലെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം തരികയാണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ എഴുതാനും എഴുതി കൂട്ടി നോക്കാനും ഒന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് രീതി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അല്ലേ അത് അഞ്ഞൂറാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത
the sum of first n natural number. That's the n nl single the two. The sum of first n natural number. That's the n nl single the two. Are you other equation are you? I'll take an NL single to the calculation. A career. Edioka N into N plus one divided by two. N into N plus one divided by two. The sum of first N natural number. Adite N NL single to the other. It is represent a one plus two plus three plus etc. plus N. The name is the NNL single to the end of the word. But the word is the N into N plus 1 divided by 2. Kenyo, Edi Kenyo. But the name is the NNL single to the end N into N plus 1 divided by 2. Next over it. Next in the body another. And down to the name. But the question will kind of lead on the way you. And down to the question. Are the day. Yen. Eat at the single to the. The sum of. First in even numbers. Are the day. Yen. Eat at the single to the. Even numbers are not counted. Ajitayan, it at a single datuga. Question in the very another N into N plus one. N into N plus one. Ajitayan, it at a single datuga in the very in the N into N plus one. And now the question number two. It at a single datuga and load can. N into N plus one. But N and the bar in the print number of terms on the top. Yet three N num single in the Ladam, they shouldn't. It is a kind is equal to number of terms. A last little tongue at the name, carrying the question loop. No parano only in the question loop. In a parayam bog in the question loop. K. N the one to the chicken and the number of terms on a three N num single in the Ladam. They the kind of low. Next ever at a Next, add it. Yen, what the single that to the sum of first yen odd numbers. Sum of first yen odd numbers. And then all the numbers in the sum of the calculation is equal to n square. n square. And then the number in the number of terms. Number of Sum of first a natural number n into n plus 1 divided by 2. Even numbers are going to summate n into n plus 1 on the word. Old numbers are not the same as the n square. On the bridge, three English alumni question. Okay, then I'll next. And the third, and the sum of the sum of first n natural numbers square. The sum of first n. Natural numbers square. That is the n nl single de vargangal de tuga. That is the n nl single de vargangal de tuga. That is the n nl single de vargangal de tuga. That is the n nl single de vargangal de tuga. Okay, then get the person is a decum one square plus two square plus three square plus 
एक्सेट्रा प्लस एन स्क्वायर नाइट आज ते एन एनएल संख्याओं के वर्ग के अंदर तो ये दिल चोदिंग लगा रहा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा प्लस एन स्क्वायर ओके इंगने इरको मतलब इन क्वेश्चन दे इरको वो नो कहलो इंदन डाउ एन इंडू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स एन इंडू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स यानो आज ते एन एन नल संख्या कल डे वर्ग गंगल डे तो गंगल डे उड़ी कल क्वेश्चन एन इंडू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स कहीं नहीं थी कहीं नहीं कोड पढ़ी चुप होने n इंडू n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स इन लगा है ना सम नहीं नेक्स्ट बार ऐट है जामती क्वेश्चन है ना जामती क्वेश्चन इन द बारे इन द द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्यूब द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्यूब अदाय द आज ते एन एन नल संख्याकल डे क्यूब गल डे तू का आज ते एन एन नल संख्याकल डे क्यूब गल डे तू का इंगन ऐ दाम वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एक्सेट्रा प्लस एन क्यूब दाय दे एन नल संख्या के नमले इधर ना आज ते एन एन नल संख्या के लिए तो नो आय एन नल संख्या के क्यूब गल नमले इधर इटा दिन दे कूटी करी ना लात दे संबंध वाले इन दा दिन तो गए त्राव इन द लार्न चोदी ओके एंडल इन लिए इधर ने स्टेटमेंट ले इधर नो अदर उपति ने मैथमे� अंडे दिए थे लेकिन जो दिन लगा रहा है, ओके, है ना आने दें दे क्वेश्चन अंदर ही रखूं, क्वेश्चन नहीं दिया का, आज इतने एन एन नल संख्याएँ डे क्यूब गल डे तो का, इन्दु पर इन्दु एन इंडू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर, एन इंडू एन प्लस वन टू एन डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर। वरना कहाँ? बड़ा ये दिए रखना। n इनटू n प्लस वन डिवाइड बाय टू। बट अंगले कंडो बोल जाए ना। इन्हों ले ले n इनटू n प्लस वन डिवाइड बाय टू। इतना मुमात्रा। इन्हों क्या नाम टिक्केशन ये दिए ना नोकी। फर्स्ट टिक्केशन। आज ते n n नल संख्या के लिए तो का। अदले n इनटू n प्लस वन डिवाइड ब अल्ले आज इतने एन एन नल संख्या के लिए क्यूब बोल दे सो तो क्लियर आयो अंजी क्वेश्चन आयो नूली बारे में आज इन बारे में तो आज इतने एन एन नल संख्या के लिए तो क्या ना एन इनटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू आज इतने एन इरेट्टा सिंगल डे तो क्या ना एन इनटू एन प्लस वन आज इतने एन अट्टा सिंगल डे तो क्या ना एन स्क्वायर आज इतने एन एन नल सिंगल डे वर्ग सिंगल डे तो क्या ना एन इनटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स आज इतने एन एन नल सिंगल डे क्यूब गल डे तो क्या ना एन इनटू एन प्लस वन डिवाइड बाय ट अभी अलग 
ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവറേജിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ഓക്കെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഡിവാർഡ് ബൈ നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുക ഡിവാർഡ് ബൈ എണ്ണം തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാനുള്ളത് ശരാശരി എന്ന് പറയാറുള്ളത് തുക ഡിവാർഡ് ബൈ എണ്ണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഈ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തേണ്ടി വരും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടി വരും നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ നോക്കാം ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ഡിവാർഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാലോ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കിട്ടണമെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആവശ്യമല്ലേ എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അത് എണ്ണ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായി മാറിയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സിംഗിൾ തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സിംഗികളുടെ തുക അല്ലെ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുക നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എൻ അല്ലേ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ഹരിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് കൊണ്ട് ഇട്ടു വൺ ബൈ എൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ അല്ലേ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ തുക എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ആണ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ചെയ്തു എണ്ണായിരുന്നു എണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു കിട്ടിയോ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ ഓക്കെ ആവറേജിലെ രണ്ടാമത്തേത് എഴുതി വെക്ക ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആവറേജ് മക്കളുടെ ശരാശരിയാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നല്ല എഴുതിയത് ഇതല്ലേ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണ്ടേ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എണ്ണാണല്ലോ എണ്ണ ഹരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എണ്ണും ഈ എണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ 
വാക്യം എന്ത് മാത്രമുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ എൻ ഇര ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എഴുതി വെച്ചു ആ തുകയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വാക്യം എന്തുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ബോർഡ് കാണുന്നില്ല മക്കളെ ബോർഡ് വിസിബിൾ അല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും കാണാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ വേണ്ടേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ പിന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണ്ടേ അല്ലേ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നിനെ എന്ന് കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവാ എൻ ഇൻ ടു എൻ ഇതല്ലേ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിൽ ഒരു എണ്ണും ഒരു എണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവും എണ്ണ് മാത്രം ഉണ്ടാവും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എട്ട് ക്വേഷൻ ആയ ഒൻപതാമത്തെ ക്വേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ആവറേജില് നാലാമത്തെ ക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക ആവശ്യമുണ്ട് തുക എന്തുണ്ടാവും എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതാണല്ലോ തുക അല്ലേ ഇത് എന്തേനോ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണ്ടേ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ വൺ ബൈ എൻ ഇല്ലേ ഈ എണ്ണ എണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യല്ലോ ബാക്കി എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവും എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ എല്ലാത്തിലും മുകളിൽ വരുന്ന എന്നെ രണ്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ശരാശരിയായി എഴുതിയോ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ ശരാശരി അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കാണും ക്യൂബിന്റെ സമ്മ വേണല്ലേ ക്യൂബിന്റെ സമ്മ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതി എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കാം
n into n plus 1 divided by 2 whole square into 1 by n. Then explain the answer n square n plus 1 whole square divided by 2 square which is equal to 4 and then but into 1 by n and then e 1 by n num n num cancel in the same way n num n into n plus 1 whole square divided by 4 and then the three expansion now is really the math and the way is which i'm with it's not in a math from a d solve in the same way we look from e method on the index explained the form one on the math Ultra math is which are the n in 10 plus 1 divided by 2 whole square can do break in the other in the end of the area that is not a question level of question but it's a kind of part of the name it trains I'm already I'm not but it's a chance I didn't know when they just go out to the end of the area can basic concept of mathematics train clear I oh but the question I lay And the camera of another, I am part another. N null single to the N into N plus one divided by two. And the mother parano, yet a single to the N into N plus one. Any relation and of divided by two, you are killing the T. N into N plus any numerator matri daily, even numbers in the sum I marry. Any odd numbers in the sum of an N square. I am going to the mother parano, square on the same thing into. N plus one, two n plus one divided by six. And square on the very end. Cube of the time n into n plus one divided by two whole square. And a cube in the sum on the very end. In the number of the average lake where you build a thin and the damati, then in a cancel the galea, then in a cancel the galea, the little in in a galea, the third in a galea, but in the turn into one by n net talk. Negative in the lab our age boy clear a lay of the question but it's a little bit the question okay you know the equations on the goody it is the body can next to last number in the equation saying that I can be over for the end of the and the lunch over the ground to the chit leather or which was in the protege at the end the number and they Next class will discuss it. Okay. And I'm going to learn another. And down. Perfect number. And down. And then I'm strong. Number. And down. For no. Numbers. To my. When the. But the. Question. So. But. But. The. Question. So. But. It's. And down. Um. But. No. But. The. Moon. The. Type. And. Number. System. But. It's. And down. Can. All. The. Class. So. To. Good. Number. Number. System. Number. In. The. Area. Completely. Okay. Le. And. The. Part. Another. Land. English. I'm. Saying. Land. Up. But English, I'm saying a little. Okay, I'm going to want to repeat it. And I can you last look and note it. I'm going to go to class. I'll repeat it. I'm going to go to class. I'm going to go to class. I'm going to go to class. Okay, anyway. All the best.